Καλημέρα σας κύριε Καλοκύρη, είναι η τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας. Καλημέρα, χαρά μου. Ας ξεκινήσουμε με μερικές ερωτήσεις για το πώς προέκυψε στη ζωή σας η λογοτεχνική μετάφραση. Ναι, είναι μια κρίσιμη ερώτηση βέβαια. Ε, σε μένα προέκυψε γιατί μετάφραζα προσπαθώντας, θέλοντας να διαβάσω κάποιους συγγραφείς. Δηλαδή θεώρησα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους διαβάσω. Ε, σε νεαρή ηλικία ακόμα, είχα μόλις, δεν είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, ε, όταν ένας γνωστός μου εκδότης, μικροεκδότης τότε, μου έδειξε κάποια χειρόγραφα ε, που του είχαν πάει προς έκδοση, ε, του Γάλλου ποιητή Ζακ Πρεβέρ, το οποίο μου λέει, ρίξε μια ματιά μου, λέει, αυτός δεν ήξερε γαλλικά και τέτοια, εγώ ήξερα κάποια γαλλικά, ε, τα είδα, τη μετάφραση που του φέρανε, κοίταξα λίγο το πρωτότυπο, θεώρησα ότι ήταν τελείως λάθος και για να του να εξηγήσω στον εκδότη γιατί είναι λάθος και πού είναι τα λάθη, έκατσα και έκανα παράλληλες μεταφράσεις, δηλαδή να του δείξω πώς είναι. Και όταν τα είδε ο εκδότης, του άρεσε αυτό που είδε και μου λέει δεν βγάζουμε αυτά καλύτερα παρά να βγάλουμε τα άλλα. Και έτσι βγήκε ένα βιβλίο πριν από πολλά χρόνια, με αντικριστό το πρωτότυπο κείμενο. Με... Ήταν μια καλή έκδοση για την εποχή. Και έτσι άρχισε, το... άρχισε αυτή η ιστορία με την προσέγγιση της, ε, μέσω μετα... της μετάφρασης. Σε... Γιατί είναι ο τρόπο, καλύτερος τρόπος να εμβαθύνει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να εμβαθύνει μάλλον τόσο πολύ διαβάζοντας έναν ξένο συγγραφέα, ξενόγλωσσο, παρά μεταφράζοντάς τον. Ε, αυτό έχει προεκταθεί σε μένα και στην ενδογλωσσική μετάφραση, γιατί έχω ασχοληθεί, έχω μεταφράσει και οι φιλόλογοι, οι ακρεφνείς μου λένε να μην το λέω μεταφράσει, αλλά ξέρω εγώ κάπως αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων το νόημα αυτό είναι, ότι όπως μεταφράζουμε από τα αρχαία ελληνικά, ας πούμε, στα σύγχρονα, ε, πιστεύω ότι καλό είναι να μεταφράζουμε και... Ε, κοντινά μας κείμενα που πια δεν ισοδυναμούν με το σημερινό ιδίωμα. Δηλαδή ο Παπαδιαμάντης ή ο Βυζίνος ή ο Ροίδης ε, έχει προβλήματα στην κατανόηση. Και να σας πω το εξής απλό παράδειγμα. Ε, κάποια στιγμή με πλησίασε η κόρη μου, ήταν τότε φοιτήτρια, μα, μάλλον μαθήτρια στο σχολείο, στο Λύκειο και μου λέει κάνουμε Ροίδη, κάνουμε, μας έχουν βάλει μια σελίδα ξέρω εγώ από την Πάπησα Ιωάννα, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεδομένου ότι ήταν αυτό που λέμε καλή μαθήτρια και, δεν, και προσπαθούσε, δεν προσπαθούσε να ξεφύγει, την ενδιέφερε, ε, λέω ότι κάτσε εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Και τη μετάφρασα τη σελίδα αυτή, πώ θα ήταν, και τη άρεσε αυτό που διάβασε, το οποίο πριν δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, και σιγά σιγά σιγά, σιγά μετάφρασα όλη την Πάπησα Ιωάννα, η οποία εκδόθηκε μετά και είχε και μια σχετική επιτυχία. Ε, βεβαίως αμέσως άρχισαν οι αντίθετε πλευρές, ότι με αυτό δεν γίνεται και τα λοιπά. Ε, και από την άλλη, πολλοί άλλοι οι οποίοι είπαν, ιδίω φιλόλογοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είπαν τι ωραία μας λύσατε τα χέρια, διότι έτσι δηλαδή, προσεγγίζουν τα... Ε, δεν λέω αν είναι η καλύτερη ή όχι η μετάφραση, λέω όμως ότι είναι κείμενα που χρειάζονται, γιατί δεν είναι μόνο, δηλαδή σίγουρα χάνει κανείς σε μια μετάφραση, κάτι χάνει, αυτό είναι σίγουρο. Απ' την άλλη μεριά κάτι κερδίζει όμως κιόλα. Δηλαδή, με την ίδια λογική δεν θα διαβάζαμε ποτέ τα ρώσικα κείμενα ή τους κλασικούς, τους κινέζους, ξέρω εγώ, ή τους ναι, σύγχρονους. Ε, θα πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα για να το διαβάσουμε. Η μετάφραση είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, που δεν είναι το απόλυτο, δεν είναι και το ορισμός της τελειότητας, δεν είναι το πρωτότυπο, εν πάση περιπτώσει, αλλά που είναι κοντά. Ε, κάπως έτσι ισχύει όλα τα μεταφράσματα, και τα ενδογλωσσικά και τα από ξένες γλώσσες και... Από αρχαία, που έχω κάνει και από αρχαία. Οπότε, και... παρακαλώ. Τι θα λέγατε, με αυτή την ευκαιρία ήθελα να σε ρωτήσω, τι θα λέγατε, τι σημαίνει για σας μεταφράζω. Μεταφράζω σημαίνει ε, ότι, εγώ πιστεύω ότι η μετάφραση είναι μια πρωτότυπη δημιουργία με δεδομένο θέμα. Δηλαδή, σου δίνουν ένα θέμα, είτε το αποφασίζεις γιατί σε αρέσει, είτε στο παραγγέλνει ένα εκδότη κάτι ε, για βιοπορισμό είτε για μια θεατρική σκηνή που έχει συμβεί και αυτό. 
να μου ζητήσουν πούμε, από ένα θέατρο, από το Εθνικό Θέατρο, ξέρω εγώ, από διάφορα άλλα, να κάνω μια μετάφραση. Ε, αυτό σημαίνει ότι ε, ταυτίζομαι εντός εισαγωγικών με τον συγγραφέα. Προσπαθώ να ταυτιστώ ως μεταφορέας του κειμένου όμως. Δεν με ενδιαφέρει ο ψυχισμός του, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω, δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να παρακολουθήσω τον το, το ψυχισμό του αρχαίου συγγραφέα, α πούμε, για να το μεταφράσω. Δεν έχει κανένα νόημα. Ε, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ε, πώ πώς το έγραψε αυτό και να πείσει να καταλάβω πώ το άκουγαν την εποχή εκείνη, ή πώ το έβλεπαν, πώ το διάβαζαν, ή ε, αν το έγραφε σήμερα, σε τι ελληνικά θα το έγραφε. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο επίση. Ε, ξέρετε ότι πάρα πολλοί συγγραφείς, ιδίω ξένοι ε, που τους μεταφράζουμε, ε, αποκτούν ένα ύφο στη γλώσσα μας. Λοιπόν, α, ακόμα και όταν μιλάνε ιδιώματα, κάποια τοπικά ιδιώματα, όταν μιλάνε την, ένα ιδίωμα μιας πόλης ή ενός χωριού, μιας επαρχίας ε, και αλλάζει η φωνή τους. Συνήθω τα ελληνικά, το, η λύση που έχουμε είναι να τους κάνουν να μιλάνε λίγο βλάχικα, λίγο σαν να μιλάνε, ξέρω εγώ, σαν κριτικά, σαν να έχουν μια, ένα ιδίωμα, που όμως είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλιώς είναι να ένας από την Αλαμπάμα που μιλάει με αξάν και, αλλι, και να αλλιώς είναι να μιλάει, τον βάζει κάποιον να μιλάει κριτικά ή κυπριακά, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που είναι. Επίσης, το χαρακτήρα και το ύφος του συγγραφέα το καθορίζει ε, η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή, άλλο να πεις χρυσάφι και άλλο να πεις μάλαμα, που είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ένας που, που λέει τη, λέξη, τη μία λέξη αντί για την άλλη, είναι διαφορετικός, έχει άλλη κουλτούρα. Ε, να πεις σύννεφο ή νέφος. Διαφορετικό πράγμα. Και στην καθημερινή κουβέντα λέμε το σύννεφο που ρίχνει τη βροχή και λέμε τον νέφο της ομίχλης. Το διαχωρίζουμε. Στον λογοτεχνικό λόγο όμως μπορεί κάλλιστα να είναι το νέφο και το ένα και το άλλο. Και τέτοια είναι πάρα πολλές αυτές οι λέξεις που είναι πολλαπλών σημασιών ή πολλαπλές, πολλές λέξεις οι οποίες καθορίζουν το ύφο του συγγραφέα και το πώς θα τον δούμε εμείς πια. Δηλαδή κάποιο που μιλάει με αυτόν τον τρόπο που είναι τελείως διαφορετικό από κάποιον που, μιλάει, που θα χρησιμοποιήσει μια άλλη σειρά λέξεων. Και έτσι πάει λέγοντα. Μιλώντα για αυτά τα θέματα και την πολυσημεία των λέξεων, τι άλλε προκλήσει αντιμετωπίζει ένα μεταφραστή ή μεταφραστικά προβλήματα, Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν έχω ασχοληθεί και δεν έχω μεταφράσει και πάρα πολλά, πολλού πάρα πολλούς συγγραφεί. Δηλαδή, έχω μεταφράσει δύο-τρει αρχαίου, έχω μεταφράσει ε, σκόρπια από εδώ και από εκεί, Γάλλου, ξέρω εγώ και από ισπανικά κυρίως, που έχω κάνει τον Μπόρχες, το ποιητικό και όχι μόνο έργο και, και πεζογραφικά του, αλλά κυρίως ποιητικό και κάποια θεατρικά του Γκαρθία Λόρκα που προέκυψαν γιατί δεν μου άρεσε με ο Γκαρθία Λόρκα, δηλαδή δεν, δεν, στην αρχή δεν μου άρεσε και, γιατί, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ίσως γιατί δεν μου άρεσε γιατί διάβαζα στα ελληνικά τις μεταφράσεις και ήταν σε ύφο σαρακατσάνικο ας πούμε. Ε, βλέπεις το ματωμένο γάμο και σε αυτά τα διάφορα τα θεατρικά του, τα ποιητικά θεατρικά, ένα ύφος έτσι... Ε, αυτό, σκητώ, και αυτό μου να τις γυναίκες διμένες καραγκούνες και τέτοιο, γιατί αυτή δεν είναι η λογική που τα φέρνανε, ε, τα μεταφέρανε στα ελληνικά. Να υπάρχει μια αναλογία, ένα ισοδύναμο δηλαδή, που όμως δεν είναι αυτό το ισοδύναμο, για μένα δεν ισχύει και αυτό με, το, με αποθούσε και γι' αυτό και δεν... Δεν μ' άρεσε καθόλου. Όταν ε, αναγκάστηκα να το υποχρεώθηκα λόγω των, της παραγγελίας αυτής και λέω εντάξει θα το κάνω έτσι να αντιμετωπίσω την πρόκληση, είδα ότι μπορούσε κάλλιστα να είναι διαφορετικό. Ε, ναι, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν οι μεταφράσεις ρουτίνα, δηλαδή που θα μου πει κάποιος εκδότης πάρα να μεταφράσει ένα μυθιστόρημα έτσι, ένα τρέχον μυθιστόρημα που αυτό... Ε, μέχρι τώρα τουλάχιστον το έχω αποφύγει. Ε, πάντοτε ό,τι μετέφρασα είχε ένα στοιχείο πρόκλησης. Και αυτό ήταν το ενδιαφέρον στη μετάφραση. Δηλαδή γι' αυτό ασχολήθηκα με ό,τι ασχολήθηκα. Ο Μπόρχες βεβαίω ήταν μια τεράστια πρόκληση. Και με πολλαπλές, σε πολλαπλά επίπεδα. Ε, και γλωσσικά και υφολογικά και νοηματικά και γοητευτικά και όλα αυτά. 
Ε, ο Γκαρθία Λόρκα επίση ήταν πρόκληση. Ειδικά ήταν πρόκληση το ένα από αυτά, το πρώτο που έκανα, ε, διότι προέκυψε ανάποδα. Δηλαδή ε, με πήρε ένα σκηνοθέτη γνωστό μου, δεν ζει πια, και ο οποίο μου λέει: Έχω ένα. Πρόκειται να ανεβάσω για ένα θεατρικό έργο του Λόρκα, άγνωστο. Και, αλλά έχω θέματα, δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Υπάρχει μετάφραση, έχει δημοσιευτεί, δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις, επειδή ασχολείσαι με τα Ισπανικά, λέω να σε βοηθήσω. Και βλέπω το κείμενο και το τυπωμένο ήδη, και το ήδη έχουν γραφτεί κριτικές. Και, και πρόκειται ο περίνος ταρατουργήματος. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρη παρανόηση. Ε, ήταν ένα ημιτελές έργο, το οποίο το είχε αφήσει τη μέση ο... Ο Λόρκα δεν πρόλαβε να το τελειώσει δηλαδή και το είχαν, το, και είχε εκδοθεί έτσι ως ημιτελές, ή άτιτλο και αν ολοκλήρω το, μάλλον η πρώτη πράξη ενός έργου, τρι, τρι, τρίπρακτου. Και στα ελληνικά βγήκε ως κομικό έργο, ως αυτό που δεν ήταν ούτε κομικό, ούτε τίποτα, ήταν ρεαλιστικότατο έργο, ούτε υπερεαλιστικό επίσης. Δεν είχε κανένα στοιχείο υπερεαλισμού, ήταν ο ορισμός του ρεαλισμού. Και έτσι αναγκάστηκα να το κάνω και αυτό, να το κάνω ολόκληρο και παίχτηκε έτσι και ε, μετά αργότερα έκανα άλλο ένα έργο του που ήταν παραγγελία πια αυτή και εκεί πια είχα εξοικειωθεί αλλά θέλω να πω το κέρδος και η προσέγγιση αυτή ήταν ότι γνώρισα την, μια άλλη πλευρά ενός συγγραφέα την οποία ε, την είχα υποτιμήσει πάλι λόγω της μετάφρασης όμως. Και δεν ξέρω τι μας κρύβουν αυτά που διαβάζουμε σήμερα και μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν σε διάφορους συγγραφεί. Δεν ξέρουμε τι μας κρύβουν, αν το διαβάσει κανείς προφανώς σε μια, με άλλο τρόπο. Δεν λέω να ξέρει άπτεστα τη γλώσσα. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι ε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως αυτό που χρειάζεται να ξέρει ο μεταφραστής είναι η δική του γλώσσα καλά. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί εκεί ζωντανεύει το υλικό. Το αλλά είναι θέμα τα λεξιλογίου, είναι εντάξει, τα βρίσκεις αυτά και ποιο ξέρει όλο το λεξιλόγιο. Θα τα βρεις τα λεξικά. Τώρα δε με τα ηλεκτρονικά μέσα είναι πιο, πολύ πιο εύκολο. Παλιότερα ψάχναμε στα βιβλία και στα λεξικά, στις αγκυκλοπαίδειες να βρούμε μια άκρη. Ε, τώρα είναι πιο απλό. Κάπως έτσι. Ε, τώρα σχετικά με τη μετάφραση ως επάγγελμα. Ε, οι επαγγελματικές συνθήκες ε, για σας, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μεταφραστής και πώς θα το χειριστεί, πώς θα το αντιμετωπίσει. Τώρα, εδώ, ε, εγώ δεν είμαι η περίπτωση του επαγγελματία μεταφραστή, με την έννοια ότι δεν, δεν το έκανα ποτέ για βιοπορισμό, όπως σας είπα και πριν, ε, και δεν μπήκα σε αυτή, δηλαδή όσες φορές έκανα μετάφραση, το έκανα για το δικό μου το κέφι, οπότε δεν είναι λογαριασμό σε κανέναν, και μετά βρέθηκαν εκδότες και τα εξέδωσαν. Ε, ή ήταν παραγγελίες που πάλι ήταν συγκεκριμένε με προδιαγραφές συγκεκριμένε, με προδια... προδιαγεγραμμένο προϋπολογισμό κτλ. Δεν ήταν δηλαδή η δουλειά του ελεύθερου επαγγελματία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς είναι αυτή τη στιγμή η αγορά. Ε, γιατί περί αγοράς πρόκειται βέβαια και αγοράς και ζήτησης. Ε, φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ ο κύκλος των μεταφραστών και η ανάγκη και τα λοιπά. Το βλέπω έτσι έστω και ε, απ' έξω, δεν το έχω μελετήσει το θέμα, αλλά το βλέπω όταν κάναμε πριν από 35 χρόνια περίπου μία, ένα αφιέρωμα στο περιοδικό χάρτης, ε, τότε έβγαινε σε χάρτινη μορφή, τώρα είναι ηλεκτρονικό. Όταν κάναμε ένα αφιέρωμα στην Ισπανική Λογοτεχνία ε, και ήταν στο πλαίσιο μιας ανταλλαγή. Ε, διαπολιτιστικής που γινόταν τότε και είχαν, ε, άλλοι κάνανε για τη Γαλλία, άλλοι κάνανε για την Ιταλία και τα πάντα. Εμείς κάναμε για την Ισπανία, ισπανική λογοτεχνία. Κάναμε έναν, ε, ε, μια βιβλιογραφία, θέλαμε να κάνουμε, να δούμε τι ισπανικό βιβλίο υπάρχει στα ελληνικά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι υπήρχε μια σελίδα, όλοι και όλοι μαζεύτηκε, με κόπο, στην οποία σελίδα μέσα συμπεριλαμβάνονταν και τα λεξικά που κυκλοφορούσαν, κάτι υποτυπώδη λεξικά. Τη μεθόδου άνευ διδασκάλου, δηλαδή οτιδήποτε είχε να κάνει με τα Ισπανικά, βιβλία για τον Γκρέκο και κάτι τέτοια που ήταν, ή και τουριστικά βιβλία ακόμα. Αυτά ήταν, δεν ήταν, καμιά τριανταριά. 
έπιαναν μια σελίδα έτσι, μικρού σχήματο. Σήμερα, μετά από 30 τόσα χρόνια, είναι άπειρο ο αριθμό. Αυτό τι σημαίνει. Τότε ήμασταν τρει-τέσσερι που ασχολούμασταν με την ισπανική, με την ισπανόφωνη λογοτεχνία και δακτυλοδεικτούμενο, ένα ήξερε τον άλλο δηλαδή. Ε, τώρα είναι γεμάτο τόπο. Ε, με φροντιστήρια, με σπουδαστήρια, με ερευνητέ, με μεταφραστέ, με σχολέ πανεπιστημιακέ πια που διδάσκουν και που κάνουν ε, ε, ισπανική λογοτεχνία και, τα, και γλώσσα και τέτοια. Έχει αλλάξει τελείω το θέμα. Άρα σημαίνει ότι είναι και, έχει, για να βγαίνουν και τόσα βιβλία στα ελληνικά τόσων Ισπανών ή Ισπανόφωνων συγγραφέων, σημαίνει ότι υπάρχει και αντίστοιχη, αντίστοιχο δυναμικό που το μεταφράζει. Ε, το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ε, να είναι καχύποπτη ως προς το με, στην διαδικασία της μετάφρασης. Δηλαδή είναι καχύποπτη γιατί πάντα οι λέξεις κρύβουν μυστικά. Και αυτό που φαίνεται το πιο απλό, σε ένα κείμενο μιλάω τώρα, όχι ούτε ένα, ούτε ένα τεχνικό κείμενο, ούτε ένα ας πούμε, αστυνομικό ενδεχομένως κείμενο, δηλαδή πιο στρωτό, που το θέμα δεν είναι τόσο η γλώσσα, όσο το τι, το τι γίνεται, η δράση. Αλλά σε ένα άλλο κείμενο, σε ένα ποιητικό κείμενο ή σε ένα διαφορετικό κείμενο, ενό συγγραφέα διαφορετικού, εκεί, θέλει, εκεί πρέπει να, δηλαδή για να μεταφράσει ένα διήγημα του Κορτάσαρα, ας πούμε, πρέπει να διαβάσει πάρα πολλά διήγηματά του άλλα για να τον προσεγγίσει. Και πολλού άλλου τέτοιου συγγραφεί που είναι παράξενοι συγγραφεί, γιατί είναι όλο παγίδε. Αυτό ισχύει σε πολλέ περιπτώσει. Είναι όλο παγίδε και έχουν λέξει που είναι κρυφέ και οδηγούν κάπου αλλού ή που έχουν ήδη σχολιαστεί σε προηγούμενα έργα τους και εκεί είναι ένα θέμα. Αυτό θα μπορούσα να πω στους μεταφραστές να έχουν το νου τους. Που και πέρα είναι θέμα δια, διαπραγματεύσεων με τους εκδότες. Πώς είναι λοιπόν αυτή η σχέση με τους εκδότες. Εσείς είπατε ότι έτσι και εσείς είχατε την ευχαίρεια. Ναι, εγώ δεν είχα κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους εκδότες γιατί όπως σας είπα είτε ήταν παραγγελίες συγκεκριμένε ότι τόσο θα κάνει, τόσο θα πάρει, τόσο θα αυτό, σε τόσο διάστημα το θέλω, κάπως έτσι απλά. Ή ε, ήταν στην, ε, στην, περίπτωση, στην άλλη περίπτωση που ήταν με ποσοστά, ας πούμε, σε, ε, τον, αλλά αυτό τώρα πια σπανίζει το είδος. Παλιότερα ίσχυε. Ε, ποσοστά τώρα επί των πολίσεων σιγά. Ε, δεν είχα πρόβλημα ιδιαίτερο. Αλλά δεν είχα ακριβώς γιατί δεν ήταν, ε, ήταν ένα είδος διαφορετικό, ένα είδος, ένα είδος πολυτελείας, ας πούμε, που, γιατί εγώ το έκανα γιατί μου άρεσε. Αν επιβιώνεις από αυτό, ε, βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα και έχει κάνει άλλε άλλες απαιτήσεις και εκεί πια είναι το πώς, πώς κινείται ο κάθε εκδότης, πώς κινείται ο κάθε μεταφραστής. Ε, προφανώς παίζει ρόλο και το ποιο είναι ο μεταφραστής, δηλαδή τι όνομα αποκτά σιγά σιγά. Αλλιώ είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο, αλλιώ είναι ένα μεταφραστή που έχει βγάλει 20 βιβλία, 30. Έχει άλλο κύρο, άλλο βάρο αυτό που κάνει και άλλη σιγουριά και ο εκδότη. Ότι αυτή η δουλειά που θα πάρει δεν χρειάζεται να την πάρουν άλλοι τρει να την επιμεληθούν μετά, αλλά είναι σε προχωρημένη μορφή. Κάπω έτσι. Μια που μιλήσατε γι' αυτό, ε, με του επιμελητέ συνεργάζεστε, τη θεωρείτε απαραίτητη την επιμέλεια. Ε, Τώρα πια όχι. Τώρα μάλλον εγώ μεν δεν συνεργάζομαι ιδιαίτερα, αλλά οι επιμελητέ δεν είναι επί των μεταφράσεων. Δηλαδή, εγώ δεν, έτυχε, δεν μου έτυχε ποτέ. Ε, ίσως συμπτωματικά να έχω θέματα επιμέλεια να μου εμφανιστούν πέραν του να ο, ο διορθωτή των τυπογραφικών δοκιμίων να πει κάποια μια παρατήρηση ότι μήπως αυτό να γίνει σε γενική ας πούμε και τα λοιπά που να είναι αλλά μικρού μεγέθους δεν είναι ανεουσιαστικές με την έννοια δηλαδή δεν έχουμε τους επιμελητές που ακούμε γιατί που υπάρχουν στην Αμερικάνικη κουλτούρα τη σημερινή που παίρνουν και κάνουν πολλά πράγματα παρεμβάσει αυτά και όχι μόνο στη μεταφράση αλλά αυτό το κάνουν και στο πρωτότυπα κείμενα. Ε, σε εμά ε, δεν πολύ ισχύει αυτό εγώ τουλάχιστον δεν είχα τέτοια εμπειρία. Και όσον αφορά το μέλλον της μετάφρασης, πώς φαντάζεστε το μεταφραστικό επάγγελμα σε 20 χρόνια από τώρα. Αν δεν μιλάμε όλοι εγγλέζικα σε 20 χρόνια ή δεν είναι αυτονόητο ότι θα... Κοιτάξτε, το, το λέω μεν έτσι χιουμοριστικά, όμως 
ξέρουμε ότι υπάρχουν ήδη χώρε όπου η δεύτερη, η δεύτερη γλώσσα του, α πούμε, που είναι σε επίπεδο πρώτη, είναι οπωσδήποτε τα αγγλικά ή μια αντίστοιχη γλώσσα. Δηλαδή, θυμάμαι κάτι Ολλανδία, κάτι αυτά, Σκανδιναβία κτλ. που είναι, μιλάνε εξίσου τα αγγλικά. Όπως, οπότε αυτοί δεν έχουν ανάγκη μεταφραστών για να διαβάσουν ένα κείμενο ή να μιλήσουν ή να κάνουν. Ε, εάν λοιπόν συνεχίσει αυτό το πράγμα και επεκταθεί, το επάγγελμα θα εκλείψει για τις βασικές γλώσσες, τις δυτικές. Τώρα στα Ουκρανικά ή στα Ουρντού ας πούμε, προφανώς κάποιες μεταφράσεις θα χρειάζονται κάποιες μεταφραστές. Αλλά αυτό τι σημαίνει ότι όσο επεκτείνεται η lingua franca, που είναι τώρα τα αγγλικά ή τα ισπανικά επίσης, όσο επεκτείνονται αυτά, συρρυκνώνονται ε, οι μεταφραστικές ανάγκες ε, προς τις μεγάλες γλώσσες. Και ανοίγουν, δηλαδή ότι, βλέπετε ότι τώρα συρρυκνώνονται οι ανάγκες προς τα αγγλικά ή προς τα γαλλικά ή προς τα ισπανικά και αρχίζουν και γίνονται σπουδές και επεκτείνεται σε γλώσσες όπως τα κινέζικα, τα αραβικά, τα ρωσικά, μαθαίνει κόσμος, ακούω, βλέπω διαφημίσεις και τα λοιπά, ότι μαθαίνουν αυτές τις γλώσσες τώρα. Γιατί υπάρχει προς ένα μέλλον το οποίο να ζητούν. Και για επαγγελματική προφανώς ε, αποκατάσταση. αποκατάσταση, ναι. Ε, και γιατί είναι γλώσσες που, έχουν, που είναι λιγότερο γνωστές, άρα η Ιαπωνέζικα επίσης. Ε, Πάρα πολλά. Προς τα εκεί πηγαίνει λοιπόν. Όσο, όσο μεγαλώνει, όσο εξαπλώνεται περισσότερο οι, οι, αυτές οι γλώσσες οι μεγάλες, οι δυτικές γλώσσες, τόσο θα ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι. Άρα το επάγγελμα του μεταφραστή απλώς θα αλλάξει, ε, θα αλλάξει γλωσσικό ιδίωμα. Θα είναι το παρόμοιο, αλλά θα έχει άλλο αντικείμενο. Δεν θα είναι πάλι όλοι οι μεταφραστές από τα αγγλικά και από τα γαλλικά, θα είναι από άλλες γλώσσες. Και κλείνοντα, τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα φοιτητή ή μια φοιτητρία που θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με τη μετάφραση, Να το ξανασκεφτεί. <laughs> Εκτό εάν ε, στραφεί από την αρχή, αν στραφεί κατευθείαν σε ε, γλώσσε περίεργε, τέτοιε. Δηλαδή να ξεχάσει τα, γιατί τώρα πια είναι φανέ ότι και να μάθει γλώσσες παράξενες, γλώσσες διαφορετικές από τις συνήθεις, οι οποίες ε, κρύβουν από κάτω και μια κουλτούρα κτλ. Και, και, και είναι και πολλές ανερχόμενες. Δηλαδή σίγουρα τα κινέζικα είναι μια γλώσσα που έχει ενδιαφέρον και μια τεράστια κουλτούρα και μια τεράστια τεχνολογία από κάτω, τα γιαπωνέζικα επίσης. Ε, εντάξει, ας, ας μάθουν λιγότεροι πάλι από την αρχή Ιταλικά και Γαλλικά, ξέρω εγώ, και Αγγλικά, που έτσι αλλιώς αυτά μαθαίνονται εν τη ρήμη πια που λέμε, και ας στραφούν προς κάτι τέτοιο. Για να έχουμε και ακόμα και στη λογοτεχνία, να έχουμε πια ε, πρωτότυπες κατευθείαν μεταφυτεύσεις των κειμένων. Γιατί τελευταία παρακολουθώ στους εκδοτικούς καταλόγους που λέει μετάφραση από τα φιλανδικά, μετάφραση από τα εσθονικά, μετάφραση... Είναι κάποιοι που μεταφράζουν πια ε, από τέτοιε γλώσσες που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητο. Όλα αυτά μεταφράζονταν από καλλικά κυρίως και από αγγλικά κατά δεύτερο λόγο. Τώρα μεταφράζουν κατεύθυντα. Τα πρωτογαλλικά πια είναι πολύ που μεταφράζουν από τα πρωτογαλλικά. Και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.